مرحبا انا سمحت حكيم وبعدنا هلا عم فكر شو عملت بسكيزو بويزي من انا وصغير بدي بيئه فنيه بي مارون الحكيم رسام ونحات وامي سمر ناهد شاعره بقى الالوان والاشكال والاحجام والتاليف والكلمات والاحاسيس كلها رفقتنا وهذا شيء تبلور بهذا المعرض كيزو بويزي كانت مغامرة لإلي لأنه دمجت اللغة العربية والفرنسية بإدارة كتير جديد وهذا الشيء ما رح يوقف هون لأنه قريباً في خبرة جديدة تانية بتطور هذا الموضوع بركي بغير لغات الفكرة الأساسية كانت أن شد المشاهد وخليه يتساءل قد اللغة إذا نحن بنختبر فيها فيها تفتح لنا مجالات وأفق جديدة Kizo Poésie, c'est un peu un défi parce que en fait, dans le cadre des expositions qu'on organise à l'Institut français du Liban, euh, à chaque fois on est très toujours surpris des, des propositions qui nous arrivent. Et en l'occurrence, quand Samar est venu nous proposer cette exposition, on ne le connaissait pas, on ne savait pas ce qu'il faisait. Et, euh, et en fait, aujourd'hui je découvre l'exposition et c'est une belle, une très belle surprise. In design school, what they teach us usually is to try to communicate clearly. Whereas what, what Samah did here in this exhibition is he sort of invented a new way to communicate or was introducing a new way for people to try to read things, which is very interesting, I think, because it's, uh, we've been mixing languages in, in, Be in Beirut and Lebanon for a very long time. And uh, to see it in this very particular uh, look, uh, gave it, it, it was quite interesting to see. مرة بحس انه سماح يسو شيخباس لانه بيجي بافكار جديدة وما في منها يعني مش كل العالم فيها توصل لهيدا الكاباسيتي وعنده شيء كثير حلو كثير سبيسيال انه وين ما اشوف هولي رح اعرف انه سماح عمله يعني اون غوتروف اون غوتروف سون ستيل باختو هيدا الشيء مميز هي الكلمة خصوصا لسماح شهادتي بسماح يمكن لان انا بيو أه بتكون شوي فيها عاطفه بس انا رح اتخلى عن عاطفتي واحكي كفنان وكاكاديمي كمان انا علمت بالجامعه ل 35 سنه هالمعرض ثبت سماح انه هو فنان بكل معنى الكلمه لانه اخذ كونسبت يعني اشكاليه جديده ما حدا عالجها يعني جمع بين الشعر وبين التصوير اللي هو الفانتور يعني وبين المهنة تبعه اللي هي الجرافيك ديزاين والخطوط بطريقة انه نقل اللغة الشعر باللغة الفرنسية للعربي بالخط العربي بهاللوحة مثلا يلي عنوانها سولي نوفو عم نشوف منظر مش عادي عم نشوف شمس شارقة قدام الجبل هذا الجبل يلي هو جبل صنين وهالشمس مكونة من أحرف أنا رسمتها بتقول الجملة فيها شاك سولي نوفو راجوني لي كولور أو بما معناه إنه كل شمس جديدة بتجدد الألوان هالصورة السوريالية هيدي نقلتها بأحاسيس شخصية تتعبر عن هالفكرة وتتسير بعقول الناس اللي عم تشوفها من خلال هاللوحات كلها او هالصور اللي عم فرجيها للمشاهد عندي فكره غير انه بس اعمل لوحه تنعرض يلي هي اني استوقف المشاهد تيفكر لانه الاشياء اللي عم بيشوفها منا سهله القراءه او التحليل بمجرد اني خليته يوقف دقيقه او دقيقتين قدام كل لوحه تيحلل ويجرب يقرا لانه الحشريه تكون عم بتقوده بوصل له الفكره الثانيه اللي هي صورتي انا لكل هالاشعار يلي نقيتها ويلي هالصورة مش ضروري تكون عم تنقل المعنى الأساسي اللي كتبه الشعر بقى من خلال هذا الموضوع كله عم بنقل المشاهد لعالم جديد عالمي أنا 
يلي حللت فيها الأشعار 